दोस्तों मैं संदीप गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो सीरीज के पाँचवें वीडियो में तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ड्राइवेटी पर स्टार्ट किए थे लोग उस ड्राइवेटी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं लोग अब अब ड्राइवेटी के दूसरे वीडियो में हम आज सीखेंगे ड्राइवेटिव ऑफ इम्प्लीसिड फंक्शन तो भाई ड्राइवेटिव ऑफ इम्प्लीसिड फंक्शन सबसे ही जानने इम्प्लीसिड फंक्शन होता क्या है जैसे कि आपको कुछ सवाल दिखाई दे रहा है फाइन डी वाई बी डी तो यदि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं लोग जैसे कि टू एक्स प्लस थ्री वाई टू साइन एक्स यानी बहुत से इक्वेशन दिए गए हैं इसमें हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स तो यदि आप इसे सॉल्व कर लेते हैं इन समझ आपका इम्प्लीसिड फंक्शन क्या होता है आपको क्लियर है तो थोड़ा जान लेते हैं इम्प्लीसिड फंक्शन होते क्या है देखिए इससे आपको दिखाई दे रहा है इम्प्लीसिड फंक्शन तो कहीं जैसे इसका पहले हम लोग इसका पहले देख चुके हैं डी बाई डी एक्स आता था साइन एक्स डी बाई डी एक्स मान लेते आता था एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस माइनस जो भी आता था ये हम इसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बाय द बात करते हैं समझ जाएगा ऐसे इसका वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है हमको एक्स दिखाई दे रहा है इसका वेरिएबल क्या है एक्स लेकिन जब हमको एक से अधिक वेरिएबल दिखाई देने लगे तो उसी को हम बोलेंगे इम्प्लीसिड फंक्शन एकदम सिंपल फसम जानिए यदि जिसमें हमको एक से अधिक वेरिएबल दिखाई दे रहे हो और उसको किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसे हम बोलेंगे इम्प्लीसिड फंक्शन जैसे मानते हैं चलिए हम यहाँ पर आ गया वाई तो इसका तो खेर मानते हैं वेरिएबल एक से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसका वेरिएबल क्या है वाई तो इससे हम बोलेंगे इम्प्लीसिड फंक्शन जैसे यहाँ पर इसमें देखते हैं हमको मान लीजिए निकालना है डी वाई बाई डी दिखाई दे रहा है इन सभी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ एक से लेकिन फिर यहाँ पर क्या गया वाई आ गया यानी कुछ अलग प्रकार के वेरिएबल आ गए तो इसलिए हम इसे बोलेंगे इम्प्लीसिड फंक्शन तो जब दो या दो से अधिक जैसे कभी ऐसा भी मिल सकता है यू प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स इजकल टू मान लेते हैं फाइव आ गया तो इसमें एक दो तीन चार चार दिखाई दे रहे हैं और आपको मान लीजिए बोला गया इसमें निकालना है डी यू बाई पूछा सकता है डी वी बाई निकालना है आपको निकालना है इसमें मान लीजिए डी जेड बाई कुछ भी पूछा जा सकता है तो यदि इस टाइप के सवाल आएँ तो कैसे सॉल्व करते हैं हम ये देखेंगे तो सबसे पहला काम जैसे इस सवाल पर ही समझ लेते हैं हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर वन दिखाई दे रहा है आपको टू एक्स प्लस थ्री वाई इज टू साइन एक्स और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के पहले बता दें आपको कि यदि कोई भी फंक्शन हो कोई भी फंक्शन हो जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स तो किसी भी फंक्शन एंट्रेपेटिव कब निकाल पाएंगे जब उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तब जैसे यहाँ साइन एक्स इसका वेरिएबल है एक्स और नीचे एक्स कोई दिक्कत नहीं साइन एंट्रेपेटिव कॉस्ट होता है हम लिख देंगे कॉस एक्स लेकिन बाई द वे यदि अगर यहाँ का चेंज हुआ जैसे कि मानते हैं यहाँ का वेरिएबल दिया है वाई जैसे मानते हैं दिया है डी बाई डी एक्स मानते आपको दिया गया यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया है मान लेते हैं इसका डेरेवेटिव क्या होगा तो इसका हम वेरिएबल देख रहे हैं वाई है लेकिन इसका है एक्स तो जाने जिसके हम रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते तो इसका डेरेवेटिव निकालना था इसका वेरिएबल वाई है तो यदि यहाँ पर वाई रहा था तभी हम इसका डेरेवेटिव निकाल सकते हैं अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पर वाई लाना होगा तो वाई कैसे आ सकता है तो क्या आप इसको ले सकते हैं डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर चूंकि हम अपने सलाइन इसको हटाने भी होगा तो आप लिख सकते हैं डी वाई अब बटा नीचे क्या था डी एक्स था तो यहाँ पर लिख दिया डी एक्स क्योंकि देखिए फिर इसको इसको कैंसिल करते फिर ऐसा ही आ जाएगा तो अब हम ये इसका डेरेवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसका वेरिएबल था वाई और नीचे भी आ गया वाई तो इसका कितना आ जाएगा डेरेवेटिव टू वाई इन टू अभी जैसा है वैसा ही हम उतर देंगे डी वाई बाई डी एक्स तो हम इतना हालांकि लेंदी प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे लोग डायरेक्टली अब जान लीजिए लोग क्या करेंगे जैसे इस सवाल पर देखते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई इसको टू दिया साइन साइन एक्स इसका मोटर डेरेवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें क्या हुआ दोनों साइड हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए कुछ नहीं करना है जहाँ पर जो फंक्शन उसका डेरेवेटिव निकालना है सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है टू एक्स तो टू एक्स का डेरेवेटिव क्या होगा तो टू है तो टू एक्स के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है प्लस थ्री वाई डेरेवेटिव क्या होगा थ्री लेकिन एक बार जानिए जहाँ जहाँ हमको वाई दिखाई देगा वो हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स डेरेवेटिव कम्प्लीट करने के बाद यदि वाई दिखाई दे रहा है तो हम अपने से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्यों जैसे हम यहाँ पर देखे थे वाई स्क्वायर इसको सॉल्व कितना इतना गया अब जैसे डेटली निकालते हैं डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर तो हम क्या बोले जैसा फंक्शन उसको डेरेवेटिव निकालिए वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा टू वाई और चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना था यहाँ पर वाई दिखाई दे रहा है तो अपने से लिख देंगे डी वाई बाई तो जब भी आपको वाई दिखाई दे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो पूरे डेरेवेटिव कम्प्लीट करने के बाद अपने से वो मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इसकॉल टू साइन एक्स साइन एक्स डेरेवेटिव क्या होता है कॉस एक्स अभी हमको एक इक्वेशन मिल
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन वही प्रोसीजर चलेगा अब फिर क्या करेंगे जहाँ पर जो फंक्शन होगा उसका डेरेवेटिव निकालेंगे सबसे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर तो एक्स का डेरेवेटिव क्या होगा टू एक्स तो टू एक्स हम बोल दिए यदि वाई दिखाई दे वहाँ पर लिखना है डी वाई बी एक्स से कोई दिक्कत नहीं है प्लस अब देखिए यहाँ पर एक्स इंटू वाई तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है क्या करते हैं ए को बाहर करते हैं चलिए हमने एक्स को बाहर कर दिया तो वाई का डेरेवेटिव कितना होगा वन तो वन लिखने कोई जरूरत नहीं रहेगी जब भी वाई दिखाई देगा तो वहाँ पर क्या लिखेंगे डी वाई बाई जब भी वाई का डेरेवेटिव यानी वाई वाले टर्म का डेरेवेटिव करेंगे तो उसमें अपने से लिख देंगे डी वाई बाई अब क्या करते हैं प्लस देते हैं अब वाई बाहर कर दिए तो एक से डेरेवेटिव निकाले एक से डेरेवेटिव कितना था वन तो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है अब बात करते हैं इसका वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर डेरेवेटिव क्या होगा टू वाई डेरेवेटिव कम्प्लीट तो जैसे डेरेवेटिव कम्प्लीट हुआ वाई दिखाई दे रहा है अपने से लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हंड्रेड हंड्रेड का डेरेवेटिव कितना होता है जीरो कोई भी कॉन्स्टेंट का डेरेवेटिव जीरो होता है जीरो अब हमको एक इक्वेशन मिल गया इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलाना है डी वाई बाई डी एक्स तो कैसे लेंगे तो जितना डी वाई बाई डी एक्स टर्म है सब एक साथ लिख लेते हैं इसको कह सकते हैं इसे यहाँ पर डी वाई बाई डी टर्म उतार लेते हैं एक्स डी वाई बाई प्लस एक यहाँ पर डी वाई बाई डी टर्म है टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इसक्वल टू अब देखिए इधर जितना टर्म है इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो यहाँ पर आ गया माइनस टू एक्स ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस वाई ठीक हमको फाइन करना सर डी वाई बाई तो यहाँ से क्या करेंगे डी वाई बाई डी दोनों में दिखाई दे इसको कॉमन ले लेंगे तो यदि हम यहाँ पर डी वाई बाई कॉमन ले तो यहाँ को मिलेगा एक्स प्लस टू वाई इसको टू आ गया माइनस टू एक्स माइनस वाई और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड तो फाइनली हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस टू एक्स माइनस वाई बट एक्स प्लस टू वाई आपका हो जाएगा आंसर तो इस तरह करके यदि कोई भी इस इम्प्लिसिट फंक्शन आए तब डेरेवेटिव निकाल सकते हैं तो दोस्तों इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर तीन भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे दिखाई दे रहे वाई तो वाई का डेरेवेटिव क्या हो जाए डी वाई बाई डी प्लस है तो प्लस साइन का डेरेवेटिव होता है कॉस तो साइन वाई का हो जाए कॉस वाई लेकिन जब वाई दिखाई जाए तो अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस एन एक्स तो सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा एक सवाल और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो चार दिया गया है तो यहाँ क्वेश्चन नंबर चार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वाई इजकल टू दिया है साइन इन भर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर तो सबसे पहला बात देखिए जब ऐसा कोई सवाल है तो थोड़ा सोच लेंगे क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि जो इन्वर्स वाला फंक्शन आता है ना इसको बेसिक रूल से बनाए से सबसे आगे जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे लोग कंपोजिट फंक्शन का डेरेवेटिव उस तरह निकाल से थोड़ा लेंदी होगा हालांकि आप उस तरह भी निकाल सकते हैं सबसे आगे साइन इन्वर्स तो साइन इन्वर्स का होता है वन बटा वन रू ये पुट करेंगे फिर इन फिर इसका डेरेवेटिव निकालेंगे थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा तो यदि आपको कभी इन्वर्स ट्रिगोमेटिक फंक्शन का डेरेवेटिव निकालना हो कंपोजिट हो तो सबसे प्रयास करो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो एकदम कर सकते हैं वाई इजकल टू हम साइन इन्वर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स वाई डिग्री फॉर्मुला पढ़ चुके हैं लोग इन्वर्स ट्रोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मुला होता है टू टेन इन्वर्स एक्स अब देखिए हमारे सवाल कितना आसान आ गया अब यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरेवेटिव क्या होता है डी ओ बाई डी एक्स डी हो गया दो कॉन्स्टेंट है कोई मतलब नहीं है दो बार है टेन इन्वर्स एक्स क्या होता है तो टेन वर्स एक्स का होता है वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए यानी इसको लिख सकते हैं टू बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका आंसर तो इस तरह करके हमारा है डेरेवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन तो उम्मीद करते हैं सर कोई भी सवाल आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं हालांकि जो अभी आप लोग के सामने असाइनमेंट होगा तो असाइनमेंट में ये सब सवाल दिया गया है ये सबको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जितना मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा और आसानी से कोई भी सवाल आएगा उससे क्या करेंगे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे लोग तो दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे लोगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया लोगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन तो इसको स्टार्टिंग में पढ़ते थोड़ा सा लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोग एकदम याद होना चाहिए जैसे बात करते हैं लिखा गया है लॉग ए इन टू बी तो मान लेते हैं दो चीज़ें है, मल्टीप्लाई में है शुरू में लॉग है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी तो देख लिया कि यदि दो है तो सदी चीज़ मुड़ा में हो तो हम प्लस के साथ उसे क्या करते हैं सेपरेट करते हैं मान लेते आपके सामने आ गया लॉग ए बाई बी या बताइए मल्टीप्लाई में ऊपर कौन है जितना ऊपर रहेगा सब प्लस में आएगा इसको लिख सकते हैं हम लॉग ए माइनस लॉग बी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसका जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ता है यदि मान लीजिए कि लॉग ए के पावर बी तो इसलिए क्या करते हैं लोग पावर को पहले करते हैं लोग जैसे लॉग ए के पावर बी है तो जो पावर है उसको क्या करेंगे पहले कर देंगे तो बी इन टू यहाँ लॉग ए एक और बात बहुत बार इसे रिवर्स का भी जरूरत पड़ेगा रिवर्स मैंने क्या होगा कभी आपको ऐसा दिया रहेगा एक्स लॉग मान से दिया है वाई तो आपको
तो ये है तो ये सब है कुछ थोड़ा सा लोग्रिंदी के प्रॉपर्टीज इन सभी प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ेगा हम लोग को ट्रेपेटी में ठीक है तो जनरली लोग का जरूरत कब पड़ता है हमको तो जब कुछ सवाल जैसे कि लेंदी आते हैं जैसे कि बात करते हैं आपसे पूछे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बता सकते हैं तब आसानी से बता सकते हैं कि ऊपर हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं वो बाहर करते हैं क्या डेरेपेटिव निकलते हैं लेकिन बात करते हैं यहाँ पे एक और ही आ गई के पावर एक्स मानते एक और बात यहाँ पर आगे कोई फंक्शन एक्स पावर एट तो क्या करेंगे तो ये चार चार फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिया तो उस रूल से भी आप बना सकते हैं लेकिन बहुत लंबा जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा तो यदि आप लोग्रिदमिक डिफ्रेंसेशन पढ़े हैं तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो ये वाला क्या करता है आपको जो भी इसके पहले पढ़े उसको थोड़ा सा और आसान कर देगा जैसे मान लीजिए बात करते हैं पूछे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एट क्या होगा मान लीजिए पूछते डी बाई डी एक्स साइन क्यू एक्स क्या होगा यानी साइन के पावर थ्री एक्स क्या होगा तब इन सभी का डेरेवेटिव बता सकते हैं लेकिन क्योंकि देखिए पावर में क्या है कॉन्स्टेंट इसके पावर में क्या है कॉन्स्टेंट है बाई दे मान लेते हैं कभी ऐसा पूछा जाए डी बाई डी एक्स एट के पावर एक्स क्या होगा तो यहाँ वेरिएबल क्या है वेरिएबल सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ पर पावर में क्या क्या वेरिएबल आ तो यदि पावर में वेरिएबल है तभी ऐसा नहीं करेंगे सब पहले करेंगे माइनस करेंगे हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो ओवरऑल एक बार में जान लीजिए यदि किसी चीज़ के पावर में मान लेते हैं कोई फंक्शन आ जाए यानी कोई वेरिएबल टाइप का कोई फंक्शन आ जाए तो क्या करेंगे उसको लोग रिंदी की सहायता से सॉल्व करेंगे हमारे सवाल आसानी से बन जाएगा दोस्तों आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि बात करते हैं कि किसी के पावर में यदि कोई वेरिएबल आ जाए या कोई फंक्शन आ जाए तो क्या करते हैं समालते एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हमको निकालना है समाल यदि साइन एक्स के पावर कॉस एक्स इसका डेरेवेटिव निकालना है मान लीजिए सिर्फ पूछा है ड्राइवेटिव ऑफ साइन एक्स पर कॉस एक्स तो इसको कुछ सम मान लेंगे तो हमें क्या ऑलरेडी क्या दिया गया वाई तो लिख लिया अब देखिए उसको ड्राइवेटिव निकालने में समस्या क्या है समझ लीजिए नहीं रहता कॉस एक्स तो क्या कोई दिक्कत होता डेगलियम लिखता है डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड वाई का डेवेटिव डी एक्स होता है और साइन एक्स कॉस एक्स होता है मान लीजिए यहाँ पर रहता है साइन के पावर फाइव एक्स साइन स्क्वायर एक्स तो कुछ भी कोई समस्या नहीं यहाँ पर समस्या कौन क्रिएट कर रहा है तो पावर में आ गया यही क्रिएट कर रहा है तो यदि हम इसको किसी तरह हटा दें यहाँ से तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो क्या करते हैं दोनों साइड लॉग लेते हैं तो लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड डायरेक्टली लिखते हैं इधर हम इधर भी लॉग लें इधर भी लॉग लें तो इक्वेशन में कोई खास फर्क है क्या बोलते हैं इक्वेशन तो बैलेंस ही रहेगा तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो अभी से क्या होगा तभी कुछ देर पहले पढ़ते प्रॉपर्टीज की यदि लॉग के साथ कोई चीज़ हो तो उसका पावर क्या कर सकते हैं पहले लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और यहाँ पर लॉग वाई है तो लॉग वाई अब इसके बाद से अब पता एक बन जैसे पढ़े तो इम्प्लीसिट फंक्शन में तो इम्प्लीसिट फंक्शन की तरह ये दिखाई दे रहा है इसको डिफ्रेंसी हमको निकालना है डी वाई बी एक्स तो क्या करेंगे वही डिफ्रेंसीटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसीटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लॉ का क्या होता है तो हमको पता है लॉ का होता है वन बाई एक्स यानी वाई है तो यहाँ क्या जाएगा वन बाई वाई हम बोले जब भी वाई वाला टर्म में डेरेवेटिव निकाल रहे हैं तो डेरेवेटिव कम्प्लीट हो तो लिख देंगे अपने से डी वाई बाई डी एक्स अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फंक्शन डेक्टली दिखाई दे रहे हैं कॉस एक्स इधर दिखाई दे रहे लॉग साइन एक्स तो जब दो फंक्शन एक साथ आ जाए तो क्या करते हैं ए को बाहर करते हैं दूसरा डिफ्रेंस तो निकालते हैं कॉस एक्स से तो कॉस एक्स इन टू अब लॉग इस पूरा टर्म में डेरेवेटिव कितना होगा तो लॉग आ गया तो सबसे लॉग का करेंगे तो लॉग का क्या होगा वन बाई साइन एक्स इन टू अब फिर साइन करेंगे तो साइन क्या होता है कॉस एक्स तो यहाँ पर लिख दिए कॉस एक्स अब प्लस देते हैं अब इस पूरा को बाहर करेंगे लॉग साइन एक्स को तो कॉस का डेरेवेटिव कितना होगा माइनस साइन एक्स तो यहाँ पर लिख दिए माइनस साइन एक्स अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इसको टू इसको लिख सकते हैं कॉस 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 स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कॉस एक्स इंटू कॉस बटा को साइन कॉट एक्स तो जो लिखना लिख सकते हैं आप प्लस माइनस माइनस साइन को पॉल लिख सकते हैं तो यहाँ पर गया साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इसको इधर भेजेंगे तो साइन एक्स का पावर साइन एक्स हो जाएगा तो अब देखिए हमको निकालना था डी ओ बाई तो इधर वाई डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाते हैं यहाँ पर आ गया डी ओ बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इन टू ये सब उतार लेंगे या वाई चाहे जगह पर चाहे तभी से उतार सकते हैं इस तरह करके हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा तभी हम आपको प्रोसेस बताए हैं इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं मतलब लोग डिफ्रेंसेशन का यूज़ कहाँ करते हैं तो एक बात है तो हम दिमाग में बैठा कर रखिए यदि किसी के पावर में कोई वेरिएबल टाइप में कोई चीज़ आ गया तो उसका डेरेवेटिव निकालने के लिए दोनों साइड लॉग लेंगे और लॉग लेकर सॉल्व करेंगे सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए इसे एक एग्जांपल और लेते हैं मान लेते हैं आपको निकालना है क्वेश्चन दिया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स
एक वेरिएबल आ गया है तो जब कोई वेरिएबल आया था तो क्या करते हैं उस वेरिएबल को वहाँ से हमको किसी तरह हटाना है तो कैसे हटाएंगे दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये दोनों साइड लॉग लेते हैं क्या आ गया लॉग वाई और यहाँ पर आ गया लॉग एक्स के पावर वाई तो इसके बाद से बताइए क्या होगा यहाँ लॉग वाई है तो लॉग वाई अब तो ये पावर वाई है तो वाई क्या हो गया यहाँ पर आ जाएगा तो वाई यहाँ पर आ गया लॉग एक्स अब इसके बाद आपको पता है क्या लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो दोनों साइड एक से रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा लॉग तो लॉग का क्या होता है वन बाई लॉग समथिंग तो वन बाई समथिंग वाई है तो यहाँ पर लिख देंगे वाई तो चूंकि वाई है तो अपने इसका लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अभी यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया तो कैसे इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं आपको पता है आपको एक फंक्शन रोक लेंगे वाई तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स यहाँ पर आ गया बटा एक्स प्लस देते हैं अब लॉग एक्स बाहर करें तो आइए वाई तो वाई का ट्रेफिट कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स अब हम इस इक्वेशन से हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स तो जितना डी वाई बाई डी है सब हम एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स अब देखिए यहाँ पर चूंकि ए वाला डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म प्लस मिल रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस तो यहाँ लिख देंगे लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अब जितना टर्म है सब उतार लेंगे तो ये टर्म हटा देंगे सिर्फ ये टर्म बस वाई बाई एक्स तो लिखते हैं वाई बाई एक्स यहाँ से डी वाई बाई डी कॉमन ले सकते हैं तो आप डी वाई बाई डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वन बाई वाई माइनस यहाँ बचेगा लॉग एक्स इस क्वालिटी यहाँ पर आ गया वाई बाई एक्स तो फिर इस थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इस क्वालिटी यहाँ पर एल सी एम आ जाएगा वाई यहाँ पर आ गया वन माइनस वाई लॉग एक्स इस क्वाल टू वाई बटा एक्स तो हमको निकालना था डी वाई बाई डी तो सिर्फ डी वाई बाई रखेंगे बाकी सबको उधर भेज देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इस क्वाल टू कितना गया इधर वाई तो इधर वाई तो वाई वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स ये आपका हो जाएगा आंसर तो यदि ऐसा अभी तक तो सिर्फ हम ये जाने हैं कि यदि किसी के पावर में कोई वेरिएबल आ जाए अभी फिलहाल तो कैसे सॉल्व करते हैं इसका हम प्रोसेस सीख चुके हैं अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कोई भी सवाल इस टाइप का आता है तब उसे सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वाई स्कूल लिखा है साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स देखिए तो होता क्या जैसे कि अभी तो पढ़ लिया हम लोग यदि किसी के पावर में कोई वेरिएबल आए तो क्या करेंगे अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मल्टीप्लाई में है तो आप सिंपल जो ई वी वी वाला पढ़े तो उसके बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा तो क्या करेंगे तो यदि हम दोनों साइड लॉग लें तो क्या होगा चलिए यहाँ पर मानते हैं लॉग वाई ले लीजिए हम क्या ले सकते हैं लॉग आगे यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स तो हम कुछ देर पहले प्रॉपर्टीज पढ़े थे लॉग ए इंटू बी इंटू सी यानी कितना वो चीज़ गुणा में रहे तो क्या करते हैं जैसे कि इसको हम ले सकते हैं लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन टू एक्स प्लस लॉग साइन थ्री एक्स और यहाँ पर क्या है लॉग वाई है तो लॉग वाई और इसके बाद आपको तो सॉल्व करना आता है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर लॉग वाई क्या हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इस तरह सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं चलिए एक्स वाली इसी तरह इसको भी देखते हैं देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इधर रूट इधर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इस क्वालिटी यहाँ पर जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव तो यदि इसको यू बाई वी के फॉर्म में सॉल्व करें आप हालांकि थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा लोग यू बाई वी के रूप में सॉल्व करें बहुत 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 समस्या उत्पन्न होगा इसलिए अब देखिए क्या करेंगे यदि दोनों साइड लॉग लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पर हमारा सवाल यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर यदि यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे थोड़ा इमेजिन कीजिए यहाँ लॉग लेंगे तो क्या आएगा तो ये सब अलग अलग करेंगे तो क्या जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू क्योंकि दोनों बटा के ऊपर थे इसलिए प्लस में ले लिए अब बाकी जितना नीचे सब क्या लेंगे माइनस में तो माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बहुत सारे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे हमारे डी वाई आ जाएगा तो दोस्तों अब कुछ हम सवाल देखते हैं जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं फाइन डी वाई इफ देखिए बहुत सारे जैसे कि ये सब इन्फाइनाइट सीरीज है यहाँ पर दिखाई दे रहा है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस कहाँ तो गया अप टू इन्फाइनाइट यहाँ भी इन्फाइनाइट ये भी तो यदि कोई इन्फाइनाइट सीरीज आ जाए तो उसको हम डेरेवेटिव कैसे निकालते हैं ये थोड़ा देखते हैं तो देखिए क्या करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर वन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर वन में दिया वाई इज इक्वल टू ऑन द रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस अप टू इन्फाइनाइट अच्छा इसका मतलब क्या बता सकते हैं लोग तो इसका मतलब हुआ रूट एक्स प्लस 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 यानी चलते रहेगा ऐसा तो देखिए थोड़ा सा ऐसी इसका
तो इसलिए देखिए ये हमको सबसे आगे चुनना हो इसमें रिपीटिंग पार्ट कौन है कौन है जो बार बार रिपीट इसमें हुआ है तो देखिए तो उसमें एक पार्ट को रख कर बाकी सबको हम क्या करेंगे डिलीट करेंगे इससे इसको हम लिख सकते हैं ऑन द रूट एक्स प्लस और थोड़ी इमेज नहीं दी हम इतना चीज़ यहाँ से हटा देते तो फिर वही दिखाई दे रहा है ना तो उसको हम क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं तो हम लिख दिए वाई फिर देखिए यदि कभी ऐसा इन्फ्रेंट सीरीज आ गया तो वहाँ पर चुनेंगे रिपीटिंग पार्ट कौन है यानी कौन सा पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है जो सबसे पहला पार्ट है उसको उतार लेंगे और बाकी सभी जगह पर जो यहाँ पर लिखा गया तो वही सुख और लिख देंगे अब इतना आ गया इसके बाद आपको सॉल्व करना है तो इधर रूट इधर इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको वाई स्क्वायर क्या मिलेगा टू वाई और वाई है तो क्या लिखते हैं अपने से डी वाई बाई डी एक्स एक्स का डिवेटिव वन और वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स तो जितना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक्साइड करेंगे उसके बाद से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा अब बात करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर दो है तो क्वेश्चन नंबर दो का भी प्रोसीजर सेम इसी तरह से लेगा इसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो के लिए क्या करेंगे तो वाई स्कूल टू दिया ऑन द रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस ये अप टू कहाँ तक चलेगा इन्फिनाइट तो कोई भी चीज़ हम क्या बोले अभी आप लोग उधर पहले कि वाई है तो वाई लिख लिए तो इसमें कौन सा पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो रूट साइन एक्स फिर प्लस रूट साइन एक्स यानी सेम चलते जा रहे थे यदि रूट साइन एक्स उतार लिए प्लस से तो क्या करती है प्लस एक और बात है प्लस के लिए बता रही है माइनस रहता तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर माइनस लिख देते हैं यहाँ प्लस से तो क्या लिख दिए प्लस तो प्लस या माइनस किसी के लिए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं अब तो इसकी जगह क्या हम फिर वाई लिख सकते हैं तो आराम से लिख सकते हैं आप आ गया वाई तो इधर रूट इधर है तो स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर इसको टू आ गया साइन एक्स प्लस वाई उसके बाद आपको पता है क्या करना है दोनों साइड वाई गिर एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी निकल जाएगा अब लास्ट देखते हैं हालांकि देखिए इस सवाल के बारे में जानते होंगे लोग दो में बिहार बोर्ड दो के एग्जाम में ये सवाल सात नंबर का पूछा गया था हालांकि उसमें दिया था इस यहाँ पर बोलेंगे डी वाई निकालने के लिए उसमें थोड़ा सा और आसान कर दिया था दिया था इफ़ वाई इज्कल टू एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर इस तरह करके इन्फाइट तक हो देन प्रूफ डेट डी वाई बाई डी समथिंग यानी उसमें उनको प्रूफ करना था यानी उसमें आपको आंसर दिखाई दे रहा था बस वहाँ तक पहुँचना था तो एक और बात यदि कभी एग्जाम में निकालने के लिए दे और एक यहाँ पर इसी चीज़ से देकर बोले प्रूफ डेट डी वाई बाई डी एक्स इतना तो प्रूफ करने वाला आसान होता है क्योंकि उसमें आपको आंसर पता होता है सिर्फ किसी तरह वहाँ तक पहुँचना होता है तो आप यदि क्वेश्चन बैंक हो तो उसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में दो हज़ार सत्रह के पेपर देखिए आपको मिलेगा ये क्वेश्चन सात नंबर का आया था देखते हैं इस सवाल को तो क्वेश्चन नंबर तीन हमको दिखाई दे रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर अप टू इन्फाइट ठीक है एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर इन इस तरह से चलते रहेगा तो इसके लिए भी क्या करेंगे फिर वही बात कौन सा चीज़ बार बार रिपीट हुआ एक्स यदि इसको हटा भी देते फिर वही दिखाई दे रहा इसको भी हटा देते क्या दिखाई दे रहा वही दिखाई दे रहा तो जो सबसे पहला रिपीटिंग यूनिट होगा उसी को उतारेंगे हम नेक्स्ट उतार लिए तब तो फिर क्या इसको वाई नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख दिए वाई तो जब वाई इज कोल्ड एक्स पावर वाई आया तो इसके बाद क्या लिखेंगे एक और बात यहाँ एक्स पावर देख रहे हैं कोई वेरिएबल आ गया तो जब भी कोई वेरिएबल आता है क्या करते हैं लोग दोनों साइड लॉग लेते हैं लॉग वाई इज कोल्ड कितना गया लॉग एक्स पावर वाई हालांकि ये जो क्वेश्चन है कुछ देर पहले देखिए पढ़ चुके हैं इसके बाद से क्या करना है तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर डी वाई निकल जाएगा तो इस तरह उम्मीद करते हैं कि इन्फ्राइट सीरीज वाला भी आप क्या कर रहे हैं कोई भी सवाल आएगा आसानी सॉल्व कर सकते हैं हालांकि देखिए कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है जितना पहले पढ़े सब वही लग रहा है और वही सब लगेगा तो इसलिए ड्राइविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट सीखिए प्रैक्टिस कीजिए जो आपको असाइनमेंट मिला उसको असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए ड्राइविटी भारी बात नहीं है आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों अब हम थोड़ा देखते हैं ड्राइविटी ऑफ फंक्शन इज पैरामेट्रिक फॉर्म तो किसी फंक्शन का ड्राइविटी निकलना पैरामेट्रिक फॉर्म हालांकि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है सब ज्यादा डिप में नहीं जाएंगे डिक्ली जान लीजिए यदि इस टाइप के सवाल देते हम कैसे सॉल्व करते हैं जैसे हमको निकालना है डी वाई बी एक्स वाई के ड्राइविटी एक्स रिस्पेक्ट में निकालना है यहाँ पर कितने सारे वेरियबल दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ भी क्या है ठीक है तो इसका सवाल कैसे सॉल्व करते हैं आप देखते हैं हालांकि देखिए यदि एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप है तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप है तो कैसे बनाएंगे हालांकि ऑब्जेक्टिव है तो इसे डायरेक्टली तरीके आप देख कभी सवाल क्या कर सकते हैं बता सकते हैं या उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो एक एक सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर से वन दिखाई दे रहा है एक्स इजल टू है ए कॉस ठीटा और वाई इजल टू है ए साइन ठीटा हमको निकालना है डी वाई बाई तो हालांकि प्रयास करते हैं कि वाई ले लें आगे आप एक सवाल भी सॉल्व करके आप ला सकते हैं तो मान लेते आप वाई नोट कर लेते हैं वाई दिया है यहाँ पर ए साइन ठीटा अब थोड़ा सोचिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका वेरिएब
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तब तो यहाँ पर x के डेरेवेटिव थीटा रिस्पेक्ट में क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा एक कॉन्स्टेंट है इससे कोई मतलब नहीं है कॉस का डेरेवेटिव क्या होता है माइनस साइन तो यहाँ पर लिख दिए माइनस साइन थीटा इसको लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा इसकी क्वेश्चन क्या करेंगे तो मान लेंगे तो चूंकि हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई और एक्स को लिंक करना है तो लिंक करने के लिए दोनों इक्वेशन क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो यदि हम फ्रॉम इक्वेशन वन अपॉन टू यानी वन बाई टू करें तो हमें क्या मिलेगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वन बाई डी वाई बाई डी है तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई इसमें क्या दिखाई दे रहा है डी एक्स बाई डी थीटा इसमें दिखाई दे रहा है एक कोस्ट थीटा तो हम लिख लेंगे एक कोस्ट थीटा और यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस ए साइन थीटा तो यहाँ डी थीटा डी थीटा कैंसिल होता है हमें क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ क्या होगा ए और ए कैंसिल तो बचेगा कोस बटा साइन क्या होता है कॉट यानी माइनस कॉट थीटा एंसर तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे लेकिन बाई दो मानते हैं यही सवाल सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव में आ गया है हमको x दिखाई दे रहा है वाई दिखाई दे रहा है हमको निकालना है डी वाई बाई डी तो एकदम सिंपल है ऊपर y है तो ऊपर वाला ऊपर डिफ्रेंसेशन ए साइन टीटा क्या हो जाएगा ए कॉस टीटा बटा नीचे x से तो एक सॉल्व में ए कॉस टीटा एक तो ए या कॉस का आएगा माइनस साइन टीटा ए और ए कैंसिल सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा तो इस तरह सॉल्व करेंगे हालांकि देखिए ये सवाल आ गया अब इसे एक सवाल और देखते क्वेश्चन नंबर दो तो क्वेश्चन नंबर दो में दिया यहाँ पर एक्स इजक्ल टू ए टी स्क्वायर और वाई इजक्ल टू दिया यहाँ पर टू ए टी हमको लेकिन निकालना है डी वाई बाई डी एक्स तो वाई इसमें एक्स इसमें दोनों को लिंक करना है तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे तब तो इसमें वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका वेरिएबल टी तो टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे इसका वेरिएबल टी तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान लीजिए वाई इजक्ल टू लेते हैं टू ए टी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी तो टी के रिस्पेक्ट में डेरेवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा तो वाई का डेरेवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी टी और यहाँ टू ए कॉन्स्टेंट इसको बाहर रखेंगे टी का डेरेवेटिव होगा वन तो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं इसको एक क्या करते हैं वन मानते हैं ठीक इसी तरह हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स इजक्ल टू ए टी स्क्वायर फिर वही प्रोसेस डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते एक साइड डेरेवेटिव क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पर देखिए क्या होगा ए कॉन्स्टेंट है कोई मतलब नहीं है टी स्क्वायर डेरेवेटिव कितना होगा तो आ जाएगा टू टी तो यहाँ लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन क्या करेंगे टू मान लेंगे अब फ्रॉम वन बाई टू यदि वन बाई टू करें तो क्या मिलेगा इधर डी टी डी टी कैसे लगाते हैं यहाँ बनेगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा टू ए और टू ए कैसे लगाते हैं मिलेगा वन बाई टी ए आपका हो जाएगा आंसर तो उम्मीद करते हैं इस तरह से प्राइमेट्रिक फॉर्म में कभी डेरेवेटिव निकालना होता है आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं हालांकि असाइनमेंट में ऐसा बहुत सारा सवाल दिया गया उसको प्रैक्टिस कीजिए नहीं बनता है तो उसे कॉमेंट जरूर कीजिए उसके लिए हम कोई विकल्प तैयार करेंगे हालांकि उसको हो सकता है कि और इससे भी बेहतर तरीके से बताइए आपको तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डेरेवेटिव का सबसे लास्ट टॉपिक जैसे बोर्ड पर दिखाई जा रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो गाइस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है इसको समझ लेते हैं लोग ठीक है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव के डेरिवेटिव को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो सबसे आगे यहाँ पर जो लाइन लिखी इसको समझ लीजिए आप लिखा गया सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज नोटेड बाई देखिए डी वाई बी का मतलब क्या हुआ वाई का डेरेवेटिव और फिर डी बाई यानी इसका डेरेवेटिव यानी डेरेवेटिव का डेरेवेटिव है या इसको ले सकते हैं डी टू वाई बाई डी टू या कभी मिलेगा वाई डबल एस या फिर मिलेगा वाई टू तो ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन मिले सबका मतलब समझेंगे सेकेंड एडो ट्रेवेटिव मान लिया कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है कोई बोल रहा है फाइंड एफ डबल डेस एक्स ऐसा क्या हुआ सेकेंड एडो ट्रेवेटिव निकालना है कोई बोल रहा है नहीं डी टू बाई डी एक्स टू एफ ऑफ एक्स सेकेंड एडो ट्रेवेटिव निकालना है तो इस तरह कोई भी आपको नोटेशन क्या कर सकते हैं मिल सकते हैं समझ लीजिए सेकेंड एडो ट्रेवेटिव निकालना है मान लिया कभी मिल गया वाई टू तो वाई टू मतलब भी क्या समझेंगे सेकेंड एडो डेरेवेटिव तो गाइस जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मान लो आपको दिया कि वाई इजक्ल टू साइन एक्स अब पूछा जा रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव निकालना है जैसे क्वेश्चन में इस तरह मिलता है फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू इफ वाई इजक्ल टू इतना तो क्या करेंगे सबसे आगे जो दिया है उसको उतार लेने के वाई इजक्ल टू साइन एक्स हमको निकालना क्या है डी टू वाई बाई तो डी टू वाई बाई निकालने के पहले क्या करेंगे यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू का डेरेवेटिव तो सबसे आगे इसका डेरेवेटिव फाइन करेंगे तो डेरेवेटिव कैसे फाइन करते पता है डी वाई बाई डी एक्स तो क्या जाएगा इसका साइन का कॉस एक्स आ जाएगा लेकिन हमको अब इसका डेरेवेटिव निकालना है तो क्या लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू और कॉस एक्स का डेरेवेटिव क्या आता है पता है माइनस साइन एक्स यहाँ पर हो जाएगा आंसर तो इ
तो उम्मीद करते हैं इस तरह से सेकेंड और डेरेवेटिव आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं इससे भी रिलेटेड असाइनमेंट में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं प्रत्येक सवाल को आप सॉल्व कीजिए यदि उसमें कोई समस्या आता है तो हमसे बताइए तो दोस्त इसी के साथ हम इस वीडियो को कम्प्लीट करते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले क्लास में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट जय हिंद